വയനാട് ജില്ലയുടെ പുനരധിവാസം ആദിവാസികളുടെ പുനരധിവാസം തന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ തനതായ ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും പുഴയോരങ്ങളിലേക്കും തോടുകളുടെ ഓരങ്ങളിലേക്കും മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയ ആദിവാസി ജനത ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അറിവോടെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇവരുടെ ഭൂമി എന്ന ആവശ്യം പരിഗണിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് നവകേരള നിർമ്മിതി സാധ്യമാവുക അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോളിസികൾ എങ്ങനെ ഫെയിലിയർ ആയി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളുകളാണ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഫ്ലഡ് ലൈഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആദിവാസികൾ തന്നെ ഈ പ്രളയം ബാധിച്ച ഏരിയകളിൽ എല്ലാവരുടെയും കൃഷിയും വീടും മിക്കവാറും ആൾക്കാരുടെ നശിച്ചു ഒരു പുനരധിവാസം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇനി പുനരധിവാസം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുക ചെയ്യുന്നത് അത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവരിപ്പം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് അവരുടെ ചുടലകളായിക്കോട്ടെ അവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഇവർക്ക് വിട്ടുപിരിയാൻ പറ്റാത്തൊരു ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അവരെ കാവുകളുണ്ട് അവിടെ ആദിവാസി ഊരുകളിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മൂപ്പന്മാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ മേഖലയിൽ ഇടപെടുന്ന ആൾക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളൊരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ അഥവാ അത്തരത്തിലൊരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പുനർനിർമ്മിതിയിൽ ആദിവാസികളുടെ ഒരു ആദിവാസികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്കിതുവരെയുള്ള ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെയാണ് പുനരധിവസിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ പാട്ടക്കരാറിന് എടുത്ത ഭൂമികളൊക്കെ തന്നെ നിലവിലുണ്ട് പക്ഷെ ആ പാട്ടക്കരാർ തീർന്നത് തീർന്നിട്ടും ഇതുവരെയായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് അത് സംരക്ഷിക്കുക എന്നല്ലാതെ ആദിവാസികൾക്കായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നടപ്പിലായിട്ടില്ല നാലര സെൻറ്റോ ഒന്നും കൊണ്ടും മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമാവില്ല കാരണം അവർക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അവർ അവരുടെ ഉപജീവനം തേടുന്നതും അവർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇത്രയും കാ കാലം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് അതിൻ്റെ രീതികളൊക്കെ അറിയാം പുതിയ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പാടാണ് പുതിയ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഒരു പിന്നെ എല്ലാ സാധനം ഒന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഒരു ഏക്കർ മുതൽ അഞ്ച് ഏക്കർ വരെ എങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടല്ലാണ്ട് ഈ അവിടെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കാൻ ചെയ്യരുത് കാരണം അവർ എല്ലാം ഒന്നായിട്ട് തുടങ്ങേണ്ടി വരും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആദിവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന പദ്ധതികൾ അതേ അവകാശത്തോട് കൂടിയിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നത് തുരുത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട പെട്ടെന്നൊരു മഴ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഫ്ലഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ആദിവാസി കോളനികൾ ഒന്നും കൂടെ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ടു എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു സോഷ്യലൈസേഷൻ ഭാഗമാക്കുന്നത് അത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് കൾച്ചറൊക്കെ പണിതിട്ടുള്ള അവർ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഭൂമി കൊടുക്കുകയും ഒരു കൃഷിക്കുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തതിനും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മറ്റുള്ളവരായിട്ടൊരു മിംഗ്ലിങ് വരികയും ഒരു സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ് പ്രോസസ് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്കൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകാം ലൈഫ് മിഷനിലൂടെ കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്നും സെൻറ്റ് ഭൂമികളല്ല ശരിക്കും ആദിവാസികളായിട്ടുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ശരിക്കും മറിച്ച് ആ ജനത്തിന് കൃഷിയോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഭൂമി കണ്ടെത്തി കൃഷി ചെയ്യാനും കൂടിയുള്ള അവകാശവും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടായിരിക്കണം ഇനി നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം